Hallo da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Abo-Special. 300 Abonnenten. Es gibt in der Tat nur einen einzigen Grund für dieses Video und das seid ihr. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mir die Treue haltet, meine Videos verfolgt, mir Bewertungen gebt und mich bei meinen Videos supportet. Echt stark, 300 Abonnenten sind es jetzt. Also, vielen Dank dafür. Ich habe mir Gedanken gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass ich euch vielleicht mal meinen Spieldatensatz beim Wii ähm, ja, Nintendo Kanal zeigen kann. Dort, wo alle Daten über die Wii gespeichert werden. Und da können wir gerne mal reingehen. Das ist jetzt praktisch persönliches Gut für euch, meine Abonnenten. Dankeschön, dass ihr mich begleitend. So. So, jetzt sind wir hier in der Auflistung all meiner Nintendo Wii Spiele. Da gucken wir uns jetzt gleich mal ein bisschen genauer an. Ähm, was ich denn so mit meiner Wii fabriziert habe. Zum einen haben wir natürlich der Mario Kart Wii. Ein Klassiker. Wahrscheinlich das beste Spiel oder eins der besten Spiele, die es auf der Wii zu kriegen gibt. Und das macht sich auch bemerkbar hier bei 277 Stunden und 145 Mal eingelegt. Richtig krass. Ich bin mir sicher, eine von euch werden da noch ein bisschen mehr abgegangen sein, aber das ist mein am meisten gespieltes und am meisten eingelegtes Wii-Spiel. Den Internetkanal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ja, der Kanal zum ins Internet gehen ist bei der Wii, sondern die werden da die Wi-Fi Connection mit einfließen lassen. Sonst kann ich mir diese Anzahl nicht erklären, weil ich surfe damit nicht online. Super Smash Bros. Brawl natürlich ein richtig geniales Spiel. Ich habe mich gewundert, als ich diese Zahl gesehen habe. Für manche wird es wenig sein, für andere viel. Weil es mir doch nie so vorkam, als ob ich dieses Spiel so häufig eingelegt habe. Und auch so lange gespielt habe. Klar, ich habe es ausgiebig gespielt, ich spiele es immer mal wieder und dadurch wird sich das auch ergeben. Aber die Vorgänge habe ich ein bisschen mehr noch gespielt gehabt. New Super Mario Bros. Wii, natürlich das Spiel. Wie komme ich auf diese Zeit 100 Stunden? Das äh, hängt auch damit zusammen natürlich, dass ich das Spiel Let's Play habe. Könnt ihr gerne die Playlisten gucken, wahrscheinlich kennt ihr es, ihr verfolgt mich ja. Deswegen so viel. Ich glaube alleine, ich glaube 10 Stunden braucht man, um durchzukommen, bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. <lacht> Hier, der Kandidat natürlich richtig genial. Warum steht er so weit oben? Wormsville Islands, ist klar. Ich habe ein sehr ausgiebiges LP gemacht. Ich habe einmal nachgeguckt. Das LP insgesamt von der Dauer ging 10 Stunden. So, Pi mal Daumen. Nennen wir mal Daumen mal Pi. Aber ähm, 65 Stunden, wie ich das geschafft habe, das wüsste ich aber auch mal gerne. Keine Ahnung, 15 Mal nur eingelegt. <lacht> krass, krass, krass. Also ich weiß es nicht. Natürlich hier ein Klassiker. Ein äh, Viva-Game, was äh, vom, Super, äh, vom Nintendo Entertainment System neu aufgelegt wurde. Bubble Bubble. Ja, Bubble Bubble Plus von Taito Games, ähm, wie man sieht, 28 Mal eingelegt und 42 Stunden gespielt. Also ich bin echt richtig überrascht gewesen, als ich das gesehen habe, dass man so einen Retro-Klassiker, dass ich den so häufig gespielt habe, doch. Metroid AVM, natürlich steht das hier relativ weit oben. Ich glaube, so da, das war das Spiel, wo man 10 Stunden braucht, um durchzukommen. Ich habe das Spiel mir gekauft. Es war nach Prime eins meiner ersten Spiele für, von Metroid. Und habe es mir zugelegt und habe mir gedacht, ja, okay, guck's mal rein. Äh, Metroid mit Story, äh, die Samus soll mehr Charaktertiefe bekommen. Gut, guck sie dir an. Und das Spiel hat mir wirklich von allen Metroids, ich habe noch nicht alle gespielt, aber von allen Metroids, die ich gespielt habe, den ersten Prime-Teil und das hier, das war es auch im Groben und Ganzen schon. Das hier hat mir 
am allermeisten gefallen. Deswegen habe ich es nach Release durchgespielt, alleine. Und nachdem ich es durch hatte, habe ich sofort das Let's Play gestartet. War zumindest auch eines meiner ersten Grabber-LPs. Könnt ihr auch mal gerne nochmal reingucken. Deswegen kommt diese Zeit auch zustande. Wobei mir 14 Mal, <lacht> wie ich das gesucht habe, muss, ne? 14 Mal eingelegt nur. Krass. Natürlich dahinter die Metroid Prime Trilogy. Den ersten Teil habe ich komplett durchgespielt. Den zweiten habe ich bis in die Dark World gelangt. Dann wurde es mir ein bisschen zu kompliziert. Ähm, da muss man wirklich von der Karte her, das ist auch ein bisschen gemein gemacht. Man muss den Überblick behalten. Vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal drauf ein. Dann ein Spiel, wo ich äh, mich total gewundert habe, dass das hier in meinen so weit vorne ist. Tetsunoko vs. Capcom Ultimate All Stars. Das ist so eine Art ähm, Tag Team ähm, Tekken. Nur mit ähm, Capcom Charakteren. Ist jetzt nicht genau, welche da runterfallen. Ja, auf jeden Fall hier äh, Ryu und die von Street Fighter eben diese beiden da. Und noch andere Charakter und dann eben von einem japanischen Unternehmen, was nicht so viele kennen, deswegen auch das Spiel, um es bekannter zu machen, Tatsunoko. Habe ich wahrscheinlich, habe ich bei neunmal einlegen wirklich 34 Stunden gespielt, das ist der Hammer. Das heißt, das Spiel hat sich durchaus rentiert für mich. Dann kommt Super Mario Galaxy, ein wirklich ausgezeichnetes Spiel, eines der besten Spiele sicherlich für die Wii. Da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn man die Wii hat, sollte man sich dieses Spiel auf jeden Fall zulegen. 31 Stunden gespielt, 17 Mal eingelegt. Ich habe es, glaube ich, ja, ich habe es durchgespielt. Es hat mich nicht so gefesselt wie der Super Mario 64 Vorgänger. Allerdings mehr gefesselt als wie Sunshine. Es war ein richtig geiles Spiel. Also das hat wirklich Grafikpower ohne Ende gehabt. Hier dieses schöne Spiel, unendliche Abenteuer im Raut, war schon richtig geil. Vor allem mit Sternsplitter kann man immer wieder spielen. Das ist ein Klassiker. Damit sollte man auf jeden Fall was gemein haben. Mi Kanal, ja gut. Da ich da jetzt einen ganzen Tag abgehängt habe, äh, wüsste ich aber. <lacht> ja, über die ganze Zeit wird sich das wohl angestaut haben. 22 Mal war ich da drin. Dann wie Party. Ich bin mir nicht sicher, wie das Spiel in der Öffentlichkeit angekommen ist. Ich habe es jetzt fast einen Tag Spiel 14 Mal eingelegt. Mir hat das Spiel super gefallen. Es war wirklich richtig geil, nochmal ein schönes Partyspiel zu haben, was auch Innovation bot. Das war nicht das alte Mario Party. Danach gab es ja noch Mario Party 9 später. Es war was Neues und es hat mir gefallen. Es hatte einige schöne Mechaniken und einige Multiplayer-Games, die richtig geil waren. Das ist wirklich... Wenn ihr ein Partyspiel sucht, könnt ihr euch gerne wie Party zulegen. Das wäre interessant. Den Nintendo-Kanal, da wo ich mich ja gerade befinde, um dieses hier abzurufen, auch ein Tag drin gewesen und 71 Mal. Da war wahrscheinlich auch, ich habe früher ähm, gerne das Nintendo-Magazin da verfolgt mit der Ariane. Das war wirklich gut gemacht. Immer mal die ähm, Neuankündigung, ähm, zu hören und nochmal ähm, die Trailer zu sehen. Das war richtig schön gemacht. Leider gibt es das nicht mehr. Aber da wird sich wahrscheinlich was von der Zeit angetan haben. Ein Aufsteiger in meiner Liste hier. Den, das Spiel habe ich nämlich noch gar nicht so lange. Schon siebenmal gespielt, aber 20 Stunden insgesamt äh, war ich schon am, am Suchten. Das Spiel hat es wirklich in sich. Ein Rhythmusspiel. Wo man praktisch nur, ja, man muss nicht viel machen. Man muss im Takt der Musik, im Rhythmus, Knöpfe drücken. Und zwar nur den A-Knopf, je nachdem welche Musik, und den A-B-Knopf zusammen. Also nicht wirklich viel Steuerungsmöglichkeiten. Aber das macht das intuitiv und einfach. Es ist aber sehr fordernd. Also Schwierigkeitsgrad ist trotz der einfachen Steuerung sehr schwierig. Um es zu perfektionieren, muss man wirklich den Rhythmus fühlen. Das Spiel wirklich richtig geil gemacht. Legend of Zelda Skyward Sword nach Twilight Princess hat mir dieses Spiel wieder sehr viel besser gefallen als Twilight Princess. Einfach wegen der Optik. Mir gefällt dieses fröhliche, bunte, quietschfidele, bunte 
Game wesentlich besser als der ganz ernste Teil mit dunkler Grafik. Da sind die Meinungen sehr gespalten. Ich würde auf jeden Fall mich freuen, wenn mal ein HD Zelda mit schöner Grafik rauskommt. Das muss dann gar nicht so bunt sein, aber Twilight Princess war mir doch ein bisschen düster. 17 Stunden gespielt, ich bin da im, im Feuertempel war ich bis zu dieser Zeit. Ich weiß nicht, es wirft mich wahrscheinlich, irgendwann lege ich es wieder ein und dann spiele ich es weiter. Dann Super Mario Galaxy 2. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Ein würdiger Nachfolger vom Super Galaxy 1. Auf jeden Fall. Nintendo meinte ja, sie haben noch Ideen übrig, machen daraus einen zweiten Teil, der diesmal keine Overworld hat, zumindest keine große, nur das Raumschiff. Allerdings sehr viele geile neue Ideen bot. Ein Spiel, was durchaus Let's Play fähig ist. Ich möchte es mit der bestmöglichen ja, Kommentarstil, möchte ich das dann irgendwann mal ein angehen. Das kommt auf jeden Fall. Freue ich mich schon drauf. Und dann wird die Spielzeit sich dermaßen erhöhen. Weil das Spiel ist sehr lange. Ich habe es auch nie ganz durchgespielt, weiß aber natürlich was kommt. Das gucken wir uns später mal an. Der Wii Shop Kanal, natürlich zum Shoppen optimal geeignet. So viele Virtual Console oder Viiware Spiele habe ich mir nie runtergeladen. Jetzt erst vor kurzem habe ich die Zelda, die ersten drei Zeldas mir mal runtergeladen. Wird auch noch unten ankommen. So viel habe ich mir dann nicht runtergeladen. Äh, Bubble Bubble Platz war ja so ein Ableger, aber ja. Die werden ja hier alle noch drin vorkommen. Das war auch der, die Viva ja das erste Mal, dass sie so einen Online-Shop angeboten haben. Der Beginn des Online- fähigen Spielens. Gamecube konnte zwar schon online spielen, aber das hatten sie nicht wirklich genutzt. Mario Kart Double Dash konnte zum Beispiel den LAN-Modus aktivieren, aber welche, wer hat denn damit gespielt? Ich habe es nie ausprobieren können, leider. Dann eins der wohl ja, eins der mitbesten Spiele von der Wii-Welt, die rausgekommen wurden und sind. Tetris Party. Davon gab es später eine Retail-Version im Handel mit wesentlich mehr Modi nochmal und einem Online-Modus, der sogar auf die viware version eingehen konnte. Ein Spiel, was natürlich die Tetris-Reihe, die ja legendär ist, das erste Spiel für den Gamecube war Tetris. Äh, Gamecube. <lacht> Game Boy war Tetris. Das habe ich auch sehr lange gespielt. Ich wollte einfach nochmal ein Tetris haben, um durchzuspielen. Also ich habe es ja in meinen 14 Stunden habe ich es mit der geilen Melodie ausgehalten. Ein richtig äh, klassisches Spiel. Geiles Spiel. Dann ein Spiel, was natürlich sehr genial ist. Der vierte Teil der Donkey Kong Reihe fing auf dem Super Nintendo an mit den ersten drei Donkey Kong Country Teilen und dann ganz, ganz Wesentlich später kam erst dieses Returns raus von Reto Studios. Richtig geniales Spiel, ein sehr forderndes Spiel natürlich. Ein Spiel, was ich auch selbst noch nicht so ganz durchgespielt habe. Ich weiß zwar, was kommt, aber es wird auf jeden Fall, werde ich das irgendwann noch durchspielen. Das ist klar. Vielleicht in einem LP, vielleicht so. Wahrscheinlich Let's Play ich es, sicherlich. Let's Play ich es. Dann Sonic und Sega All-Stars Racing. Ein Klon, will man meinen, von Mario Kart Wii. Da haben sich die Leute von Sega das Nintendo-Vorbild genommen und mit Sonic-Charakteren und Sega-Charakteren ausgestattet. Dabei ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Man kann zum Beispiel wesentlich geiler noch driften in Sonic und Sega All-Stars Racing. Außerdem sieht die Optik wirklich genial aus. Zwar hatte ich es zum Vollpreis damals geholt, das würde ich nicht empfehlen, aber mittlerweile ist es wesentlich günstiger, natürlich auch erstehbar. Von daher wirklich eine Empfehlung, wollt ihr ein Mario Kart ähnliches Spiel nochmal spielen. Hat außerdem wesentlich mehr Battle Modus noch. Siebenmal gespielt, elf Stunden hat es mich unterhalten. Sonic Colors. 
man mag es kaum glauben, aber Sonic Colors war mein allererstes Sonic Game. Zumindest mein allererstes Sonic-Only-Spiel, weil Sonic und Sega All-Stars Racing hatte ich davor schon. Aber, dass ich Sonic so gespielt habe, war hier mit seiner Premiere. Ich hatte es nur dreimal drin, ich kenne das Spiel auch. Schon kannte es schon vor vom Kauf, aber ich wollte unbedingt mal selbst an Sonic rangehen. Auch ein richtig geiles Spiel. So, jetzt geht's, jetzt wird's verrückt. Ich hatte es fünfmal äh, eingelegt. Es kam mir wesentlich häufiger vor. Fünfmal ist fast nicht glaubhaft für mich. Aber acht Stunden hat es mich unterhalten und es wird mich noch wesentlich länger unterhalten. Ein Spiel, was natürlich auch nach Zeiten der Wii noch immer mal wieder einlegbar ist. Es ist ein Partyknüller ohne Ende. Die verschiedenen verrückten Minispiele unterhalten auf Übelste. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob ich das Let's Play möchte, weil es einfach so schräg ist, so geil gemacht ist. Ein richtig gutes Spiel. Jetzt kommt Zelda Twilight Princess mit fast siebeneinhalb Stunden, nur viermal eingelegt. Das Spiel Zelda Twilight Princess ist ja in zwei Versionen erschienen, der Wii-Version und der Gamecube-Version. Wobei die Wii-Version gespiegelt war. Es ist, ähm, man, wenn man erstmal reinkommt, glaube ich, ist es ein richtig geniales Spiel. Ich habe bis zum ersten Dungeon gespielt und es hat mich nicht so gepackt wegen der... Wegen dem... Ja, es war alles zu düster und sowas. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann nachholen. Ich werde das Spiel noch irgendwann durchspielen. Das ist klar. Es verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit von mir. Das werde ich noch irgendwann nachholen. Der Mii Wettbewerbskanal, ich fand ihn immer cool, wo man seine Mies einreichen konnte. Ich habe es nie getan, dass ich ein Mii extra entworfen habe und eingereicht habe, aber ich habe mir ein paar runtergeladen, die cool waren, konnte man ja da und ich habe auch ein paar bewertet, von daher ein richtig geiles Gimmick von der Wii. Jetzt komme ich zu einem Spiel von Tons of Bits, das möchte ich auch mal gerne promoten, gibt es mal gerne auch in der äh, in der Suche ein Chick Chick Boom, ein wirklich geiles Viver Spiel. Es hat was von. Es ist wirklich ein Partyspiel, muss man schon sagen. Ich habe mich ordentlich damit amüsiert. Es war richtig gut gemacht. Kommen wir zu Raven Rabbits Party Collection. Ich habe das erst vor kurzem, deswegen auch erst zweimal eingelegt, entdeckt. Und es. Ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Ich habe mir die Raven Rabbits Serie, es gibt ja mehrere Teile davon. Auf dieser Collection befinden sich auf einer einzigen DVD drei Spiele. Nämlich den ersten Teil, den zweiten Teil und diese TV-Party-Teil. Und das für einen Preis, unschlagbaren Preis von, ich habe 22 Euro bezahlt, das lag in der Wii-Pyramide. Und da musste ich natürlich zugreifen, weil die Einzelteile schon so viel wert waren. Ein wirklich geniales Spiel. Schräger Humor, geile Minispiele, ein echte Partyknüller. Ich konnte es noch nicht ausprobieren, habe ihn ja gerade erst neu, aber ein richtig geniales Spiel. Für 20 Euro kann man nicht sagen, drei Spiele in einem. Man kann dann zu Beginn im Titelbildschirm auch auswählen, welches Spiel man denn einlegen möchte. Geil, man muss keine Discs wechseln, coole Sache. Kommen wir zur Mario Strikers Charge Football, ein Titel, der in der ja, Nintendo Select rausgekommen ist. Ich besaß schon vorher den für den Gamecube, Smash Football. Der hat mich wirklich, richtig und immer noch, finde ich ihn richtig geil, den Smash Football Teil. Mars Strikers Charged kam nicht ganz so auf den Zweig. Dennoch ein richtig gutes Spiel, mit Sicherheit. Mir fehlte nur etwas. Ich kann nur nicht sagen, was. Ja, Auf jeden Fall. Kein schlechtes Spiel, aber der Gamecube-Vorgänger ist eben besser. Kommen jetzt wie, wie Sports. Liegt bei jeder Wii dabei, zumindest bei den alten Wii's war es Standard, dass das dabei ist. Ich habe es immer in 5 Stunden gespielt und dann habe ich den, äh, <lacht> den Knüppel aus der Hand gegeben. Für ein äh, Einführungsspiel der Wii auf jeden Fall ganz nett. Es war ja auch kostenlos dabei durchaus nett. Wie Play, so ein Spiel, wo eine Wii-Mode dabei war, deswegen besitze ich das Spiel. Die 
V-Mode war praktisch kostenlos, also das Spiel war kostenlos, könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Ähm, ich lege es durchaus hin und wieder ein, sechsmal, sprich jetzt nicht für hin und wieder, aber ich sag mal, jedes Jahr wird es mal eingelegt, irgendwann ist wieder der Zeitpunkt, wo ich es nochmal einlegen werde. Ähm, TMT, Smash Up, das bedeutet eigentlich Teenage Mutant Ninja Turtles, Smash Up ist ein Klon von Smash Bros. Spielt sich ähnlich, nur mit äh, einer geringeren Charakterauswahl. Und ja, es befindet sich schon... Äh, es, ja, wenn ihr es in der Grabbelbox mal findet, könnt ihr euch das mitnehmen. Das ist ein ganz netter Ma ähm, Smash Bros. Klon. Durchaus. Muramasa The Damon Blade. Man sieht's, ich habe das Spiel, das besitze ich schon sehr, sehr lange. 2 Stunden 50 Minuten gespielt, nur zweimal eingelegt. Es sieht wahrlich übelst genial aus. Mag man jetzt gar nicht meinen, wenn ich es nur zweimal eingelegt habe. Es ist ein 2D-Spiel, wo man bestimmte Gegner auf dem Bildschirm besiegen muss mit verschiedenen Schwerttechniken. Man schaltet neue Schwerter frei. Ein richtig geiles Spiel schon. Mit einer geilen Design, weil alle Grafiken, die Hintergründe, Vordergründe und mit, das ist so dreischichtig aufgebaut, sind per Hand gezeichnet. Dadurch wirkt das Spiel natürlich richtig geil. Das Spielsystem war dann doch nicht so meines. Vielleicht gucke ich es mir auf jeden Fall irgendwann nochmal an. GoldenEye 007, das Remake vom Nintendo 64, davon gab es auch ein GoldenEye. Hat richtig interessante Zwischensequenzen für Wii-Verhältnisse. Immer auf Wii-Standard natürlich. Sieht ganz nett aus. Hat ein paar nette Schusspassagen auch. Das Spiel verdient mehr als die dreimal, die ich es eingelegt habe, durchaus. Es war, ich habe es damals ähm, mir zugelegt, da war bei einem Handel, Einzelhandel dann die Aktion 3 zum Preis von 2, äh, 2, <lacht> 3 zum, ja, 3 zum Preis von 2, war ja alles korrekt, ähm, ja, und da habe ich mir das noch mitgenommen. Der Meinungskanal, ein geiles Gimmick, schöner Kanal, kann man mal hin und wieder reinschauen, habe ich auch getan. Glückskanal, <lacht> eigentlich total unsinniger Kanal, ich habe ihn trotzdem mal hin und wieder angeschmissen, einfach weil er lustig ist. Sie haben ganz nette Ideen reingebracht, aber alles, was drin steht, ist natürlich rein fiktiv. Dann hier ein Wii-Wert-Titel, den ich mir von meinen ja, Nintendo Points, diesen Sternpunkten, gekauft habe. Das hab ich ich habe meine ganzen Sternpunkte umgewandelt in Wii-Points und habe mir davon dieses Spiel hier geholt. Irgendwann werde ich es durchspielen. Vielleicht sogar als Let's Play. Ich habe es noch nie durchgespielt. Das hole ich auf jeden Fall nach. Wie ich bereits schon vorher gesagt habe, die Titel, die ich mir jetzt vor kurzem erst geholt habe, da wurde im Karstadt, da haben sie aber irgendwie alles, die alles abgebaut oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall, wie Points Karten lagen da zum Preis 50% Rabatt und ich dachte mir, ja, dann holst du dir das. Und davon habe ich mir die alten Zelda nachgeholt. Ich werde sie auf jeden Fall irgendwann mir genauer angucken. Vielleicht auch ein Let's Play. Vielleicht kommt auch was demnächst. Wir wissen es nicht. <lacht> Dann der Nachrichtenkanal. Ein Kanal, den ich nie benutzt habe. Ich war zehnmal drin, aber ich habe ja dieses 24 Stunden Connection eh rausgeschmissen, weil ich meine Wien nicht dauerhaft anhaben möchte. Ein Kanal, der für mich keinen Sinn hatte. Genauso wie der Wetterkanal. Ich kann das im Internet nachgucken. Und der Kirby TV Kanal war für mich das Sinnloseste überhaupt. <lacht> Gut, das war es von meinen ganzen Spielen, von meinem Einblick meiner Wie-Zeit, die ich mit ihm verbracht habe. Und jetzt bleibt mir zum Ende natürlich nochmal eins. Ich möchte mich wirklich bei jedem von euch bedanken für die Unterstützung, die mir zukommen lasst, für die Kommentare, die mir wirklich immer gut gefallen. Ich freue mich wirklich bei jedem Kommentar. Ich antworte doch sehr gerne drauf. Bei jeder Bewertung, ich sehe das ja alles. Und allem, was ihr für mich macht, finde ich geil, freut mich. Also, danke für über 300 Abonnenten. Danke für eine schöne Zeit. 
Und ich hoffe natürlich, dass ihr mir auch in Zukunft treu bleiben werdet, meine Videos bewerten werdet und mir Kommentare schreibt. Auf eine schöne neue Zeit. Euer Playman. Und ciao.